শহীদ কমরেড বাদল দত্ত যিনি ছাত্র যুব এমনকি সিপিআইএম এর এই আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার পার্টি প্রতিষ্ঠা লগ্নের সৈনিক ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাম শক্তিকে আলিপুরদুয়ার জংশনে প্রতিষ্ঠিত করতে খুন হয়েছিলেন কমরেড বাদল দত্ত কমরেড গ্রাম সোহেল শহীদ কমরেড বাদল দত্তের শহীদ দিবস পনেরোই মে ভুল বললে সূত্র দেবেন ঠিক বলছি তো কাজেই তার শহীদ বেদিক থেকে ঢিল ছড়ার দূরত্বে আজকে আমাদের সভা হচ্ছে ওনাকে স্মরণ করি শহীদদের স্মরণ করতে হয় আমাদের আর আজকে পয়লা মে শ্রমিকের রক্তের ঘামের লাল পতাকা আট ঘন্টা কাজের দাবিতে লাল পতাকা তার বিস্তারিত বিবরণে আমি যাব না একটা ঐতিহাসিক দিনে আজকে এই সভা আপনারা এখানে করছেন আমি শুধু বলবো আপনাদের যে আমাদের রাজ্যের সরকার चेयरमैन कर नष्ट कर नेता पढ़ाशन जलपाइर राज्य सरकार बोर्ड सर राज्य सरकार श्रमजीवी संगठन टाइमनाशन समय लाल नील हलूद सबुज कम छापिए तृणमूल 
আসলে নির্মাণ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের টাকা দিয়ে যেভাবে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল সেই কাজকে ওরা না করে অন্য কাজে তার খরচা করেছে আপনি যদি দেশের কথায় আসেন এ অঞ্চলের মানুষ তো আমাদের পছন্দ করেন আমাদের দেশ সরিয়েছেন এই অঞ্চলের মানুষ আবার একুশ সালে তৃণমূল হারিয়েছেন যদিও হারিয়ে লাভ হয়নি সে ঝাঁকের করি ঝাঁকে ফিরে চলে এসেছে তো নাকি
নোটিফিকেশন নেতৃত্ব হয়েছে সুবেন্দু পারপা একসাথে মিশ করেছে এখন সবাই আমরা বলছি না কে বলছে এবার তৃণমূল বলছে আমরা বলছি তৃণমূল বলছে তৃণমূল আবার কি করেছে তৃণমূল আবার কি করেছে তৃণমূল আবার নিজের মঞ্চে একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এসেছে তৃণমূল নিজের মঞ্চে একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এসেছে সেই ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এসে কি বলছে তৃণমূল নিজের মঞ্চে ধর্ণা মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ধর্ণা মঞ্চে একটা ওয়াশিং মেশিন এনেছে কি আজব পার্টি বলছে আমাদের দলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে পড়ে বিজেপি ওয়াশিং মেশিনে চলে যাচ্ছে আমি বলছি না মুখ্যমন্ত্রী বলছে বলছে আমার দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে আমরা বলছি না রাজ্যে দুটো ওয়াশিং মেশিন আছে একটা ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে বিজেপি ওয়াশিং মেশিন একটা ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে তৃণমূলের ওয়াশিং মেশিন আপনাদের পাশেই তো নাকি যে জেলায় পাশেই তো জেলা এখানে দুজন গরিব মহিলাকে গণ্ডি কাটতে হলো তৃণমূল কংগ্রেস গণ্ডি কাটা হলো কাটিছে না বিজেপি করেছে চব্বিশ ঘন্টা না আটচল্লিশ ঘন্টা তাই গণ্ডি কাটালো আমি শুধু এই অঞ্চলের তৃণমূলের কাছে প্রশ্ন করতে চাই সব্যসাচী দত্ত গণ্ডি কেটেছিল অর্জুন সিং গণ্ডি কেটেছিল রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় গণ্ডি কেটেছিল যে সমস্ত নেতারা এই যে এই যে একুশে জুলাই দু হাজার বাইশ কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী একুশে জুলাই দু হাজার বাইশ মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে ইডি আসতে পারে আপনাদের বাড়িতে সিবিআই আসতে পারে এলে মুড়ি খাইয়ে দেবেন আমার কথা না মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলেন ইডি সিবিআই এলে মুড়ি খাইয়ে দেবেন এবার কি হলো কি ঘটনা ঘটলো পরের দিন বাইশে জুলাই সকাল থেকে ইডি সিবিআই রেড শুরু হয়ে আর তারপর মুখ্যমন্ত্রী আরেকটা কথা বলেছিলেন কি বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তিনটে হলুদ রঙের ফাইল লেখিয়েছিলেন এরকম করে সিপিএম এর সময় ফাইল হারিয়ে গেছে সিপিএম সব ফাইল হারিয়ে দিয়েছে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছে সিপিএম কি ফাইল হারিয়ে দিয়েছে আমি বললাম বামফ্রান্ট সরকারের সময় দুর্নীতিটা বেশি পিএইচডি ডিগ্রির মতো ডিগ্রি আছে কিন্তু ইউনিভার্সিটি হারিয়ে গেছে ইউনিভার্সিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ ইস্ট চর্চিয়া ইউনিভার্সিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ডিগ্রি কিন্তু আছে ডক্টরেট লেখে মানে মতো মানে কি হচ্ছে যে এসে দেওয়ার জন্য ডক্টরেট দিতে হয়েছিল সে দলের পার্থ কুম্ভপ্রকাশ জীবন কৃষ্ণ তাপস ভাইপ সমেত সে দলের লোকেরা কাটমানি খাবে না তো কি খাবে আপনি বলুন না যে দলে মালিনী ভট্টাচার্য এসেছে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আজকে মুখ্যমন্ত্রী সে সময় নেত্রীকে ডক্টরেট ব্যবহার করতে হয় ভুয়ো সে দলে কেরকম হবে কোনো কিছু হবে না কিন্তু আমাদের কথা আরেকটা আছে কথা কি মুখ্যমন্ত্রী বললো ইডি সিবিআই এলে মুড়ি খাইয়ে দেবে কি বললো মুড়ি খাইয়ে দেবে পরের দিন সকাল বেলা ইডি সিবিআই পৌঁছে গেল তার বাড়িতে কুম্ভপটাশের বাড়ি চোর পাথর বাড়ি পাথর বাড়িতে ইডি সিবিআই পৌঁছাবার পর বিকেল পাঁচটা দশ বিকেল পাঁচটা দশ তৃণমূলের অফিসে বসে চন্দ্রিমা হটচার্জ প্রেস কনফারেন্স করলেন প্রেস কনফারেন্স করে কি বললেন চন্দ্রিমা হটচার্জ প্রেস কনফারেন্স করে বললেন যে ইডি পার্থ চ্যাটার্জির বাড়িতে যে অসভ্যতা করছে পার্থদার যদি কিছু হয়ে যায় বাংলার মানুষ ইডিকে ক্ষমা করবে না আমি আমার কথা বলছি না চন্দ্রিমা হটচার্জ বাইশে জুলাই বিকেল পাঁচটা দশে তৃণমূল দপ্তর থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বললেন আবার বলছি কি বললেন ইডি যে অসভ্যতা করছে পার্থদার বাড়িতে পার্থদার যদি কিছু হয়ে যায় বাংলার মানুষ ইডিকে ক্ষমা করবে না সন্ধ্যে ছটা দশ ঠিক আছে 